హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో లోపల జావా అప్లైట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో జావా అప్లైట్ అనేది ఏంటంటే ఒక అప్లైట్ ఈజ్ అ జావా ప్రోగ్రామ్ దట్ రన్ ఇన్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ వెబ్ బ్రౌజర్లో రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ అనేసరికి జావా అప్లైట్ సో ఇది ఈ అప్లైట్ ఈజ్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఎమ్ దట్ ఈజ్ ఎంబైడెడ్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్ టు జనరేట్ ద డైనమిక్ కంటెంట్ సో డైనమిక్ కంటెంట్ వెబ్ పేజ్ లోపల క్రియేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేటి ఏంటి అంటే అప్లైట్స్ సో దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటిదంటే ఇట్స్ రన్స్ ఇన్ సైడ్ ద బ్రౌజర్ అండ్ వర్క్స్ ఎట్ క్లయింట్ సైడ్ సో క్లయింట్ సైడ్ వర్క్ చేస్తుంది రన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్స్ లోపల రన్ అవుతుంది సో క్రోమ్ కానీ మోజిలో ఫైర్ఫాక్స్ కానీ ఓపేరా కానీ ఇవన్నీ బ్రౌజర్స్ సో నెక్స్ట్ ఎనీ అప్లైట్ ఇన్ జావా ఈజ్ ఏ క్లాస్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ద జావా అప్లైట్ సో ఏదైనా పర్లేదు జావా అప్లైట్స్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్టెండెడ్ ద జావా అప్లైట్ ఫైల్కు ఉంటుంది అప్లైట్ డాట్ క్లాస్ సో ఏదైనా ఇది మీకు లాస్ట్లో ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను ఇది ఇది ఏ విధంగా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుందని నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అప్లైట్స్ సో అప్లైట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇట్స్ వర్క్స్ ఎట్ క్లయింట్ సైడ్ సో లెస్ రెస్పాన్స్ టైం అంటే స్పీడ్గా రన్ అవుతుంది రెస్పాన్స్ టైం తక్కువ తీసుకుంటుంది సెక్యూర్గా ఉంటుంది అంటే మన సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి క్లయింట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ద బ్రౌజర్స్ రన్ అండర్ ద మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ సో ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా కూడా రన్ అవుతుంది అంటే ఇంక్లూడింగ్ లైనిక్స్ కానీ విండోస్ కానీ మ్యాక్ కానీ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సేవ్ అయినా పర్లేదు బట్ మనకు బ్రౌజర్ ముఖ్యం కాబట్టి బ్రౌజర్లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేకుండా ఉంటుంది అంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేకుండా సింపుల్గా రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హైరాట్స్ ఆఫ్ ద అప్లైట్ అప్లైట్ యొక్క హైరాట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ జావా అప్లైట్ అప్లైట్ ప్యానల్ కంటైనర్ కాంపోనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే యాజ్ అ డిస్ప్లే ఇన్ ద డయాగ్రామ్ అప్లైట్ క్లాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్యానల్స్ సో అప్లైట్ క్లాస్ అనేది ఎక్స్టెండెడ్ ప్యానల్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ప్యానల్ క్లాస్ ఎక్స్టెండెడ్ కంటైనర్ సో కంటైనర్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్కు సబ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఈజ్ అ బేస్ క్లాస్ ఫర్ ద ఆల్ క్లాసెస్ ఇన్ జావా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనేది ఈ అన్ని క్లాస్లకు అంటే జావాలో ఉన్న అన్ని క్లాస్లకు బేస్ క్లాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జావా అప్లైట్ క్లాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆఫ్ ద అప్లైట్ క్లాస్ సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా జావా క్లాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆఫ్ ద అప్లైట్ క్లాస్ అప్లైట్ క్లాస్కు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అప్లైట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద అప్లైట్ సో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద అప్లైట్ లోపల అప్లైట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం స్టార్ట్ అంటే మామూలు ఇన్సులైట్ చేస్తాం డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేస్తాం స్టాప్ చేస్తాం మధ్య లోపల పెయింట్ మెథడ్ ఉంటుంది ఆ మెథడ్ అనేది రన్ చేస్తాం సో ఇన్షలైజ్ చేస్తే దేర్ ఆర్ ద మొత్తం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫైవ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ అప్లైట్ దోజ్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ సో ఇన్షలైజ్ చేస్తున్నాం కదా పబ్లిక్ వైల్డ్ ఇనిషియల్ అంటే ఇన్ ఇంట్ ఉంది కదా సో అది ఇన్షలైజ్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఇన్షలైజ్ ద అప్లైట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వోకడ్ ఓన్లీ వన్స్ టైమ్ అంటే ఒక్కసారి మాత్రమే దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ దీని తర్వాత పబ్లిక్ వైడ్ స్టార్ట్ సో స్టార్ట్ అండ్ ఇట్ ఇన్వోక్స్ ఆఫ్టర్ ద ఇంటూ మెథడ్ అంటే ఇన్షలైజ్ మెథడ్ ఆర్ బ్రౌజ్ ద మ్యాక్సిమైజ్డ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టార్ట్ ద అప్లైట్ సో ఏదైతే బాక్స్ ఉంటుందో విండో ఉంటుందో దాన్ని మీరు మ్యాక్సిమైజ్ చేసినా లేదు అంటే ఇన్షియలైజ్ తర్వాత కానీ ఈ మెథడ్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటే రెండు సార్లు కానీ మూడు సార్లు కానీ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తూ సో అందుకోసం పైన దీన్ని ఒక్కసారి మాత్రమే ఆపరేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను దీన్ని వచ్చేసరికి ఎన్నిసార్లు ఆపరేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వైడ్ పెయింట్ సో గ్రాఫిక్ జీ ఉంది కదా ఈజ్ యూజ్ టు ఇమ్మీడియట్ ఆఫ్టర్ ద స్టార్ట్ మెథడ్ అండ్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ హెల్ప్ టు క్రియేట్ ద అప్లైడ్ జీ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ such as a colored background drawing and writing so idi drawing kosam background la color raavadam kosam raayadam kosam dinni use chestam ga ne next din tarvata stop method untundi public void stop method is used to stop the applet it invoke invoked when the applet is stop or browse the maximize so then stop cheyachu browsing chesthe appudu minimize chestam ankonde so stop ayipothundi మ్యాక్సిమైజ్ చేసినా అనుకోండి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకోసం దీని నుండి ఇక్కడికి మీకు ఇది మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ కోసం అంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ అనేది మళ్ళీ రన్ అవుతూ
నేమ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డాట్ జావా అని ఇచ్చాను సో ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఏ అప్లైట్ డాట్ అప్లైట్ సెమికోలన్ నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ జావా ఏడబ్ల్యూటీ డాట్ గ్రాఫిక్స్ సెమికోలన్ సో నెక్స్ట్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ అప్లైట్ సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ అనేది ఫస్ట్ ఇచ్చాను ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు అప్లైట్ అప్లైట్కి ఎక్స్టెండ్స్ అని చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా ప్రతిదీ అప్లైట్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుందని సో నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వైడ్ పెయింట్ గ్రాఫ్ జి ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇస్తున్నాను అంటే ఓపెన్ బ్రేస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను జి డాట్ డ్రా స్ట్రింగ్ వెల్కమ్ టు అప్లైట్ సైజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సెమికోలన్ క్లోజ్ బ్రేస్ నెక్స్ట్ క్లోజ్ బ్రేస్ ఈ దీనికి సంబంధించిన క్లోజ్ బ్రేస్ ఈ దీనికి సంబంధించిన క్లోజ్ బ్రేస్ సో నెక్స్ట్ కంపైల్ చేస్తున్నాను దీన్ని సో జావా ఫస్ట్ డాట్ జావాని ఎంటర్ కొట్టేస్తున్నాను సో సి లోపల జావా ఇన్స్టాల్ చేశాను ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ వీ గెట్ ద ఫస్ట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ సో క్లాస్ ఫైల్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఆఫ్టర్ క్రియేట్ ద అన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ప్లేస్ ఇన్ అప్లైట్ కోడ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ సో ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో హెచ్టిఎంఎల్ రాస్తున్నాను హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ నెక్స్ట్ అప్లైట్ కోడ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ క్లాస్ విడ్త్ వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ హైట్ వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ అంటున్నట్టు ఏదైతే క్లాస్ ఉందో ఆ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ కావడం కోసం నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం రాస్తున్నాను అప్లైట్ యాష్ అప్లైట్ సో అంటే అది క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఈ ఏదైతే అప్లైట్ ఓపెన్ చేస్తున్న కదా దాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ బాడీ క్లోజ్ చేసిన బాడీ క్లోజ్ ఓపెన్ చేసిన కాబట్టి క్లోజ్ చేస్తున్నాను సేమ్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇవి క్లోజ్ బ్రేస్ అన్నట్టు ఇండియా ఐటమ్ చూసుకున్నట్టయితే హెచ్టిఎంఎల్ లోపల సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మనకు ఏదైతే ఉందో ఏంటిది అప్లైట్ వ్యూ ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మనకు ఇక్కడ వ్యూ వస్తుంది సో వెల్కమ్ టు అప్లైట్ అని అక్కడ రాసాం కదా అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇది ఈ విధంగా మనకు అప్లైట్ అనేది రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డిస్ప్లే గ్రాఫిక్స్ ఇన్ అప్లైట్ అప్లైట్స్ సో గ్రాఫిక్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఎంతమంది చెప్పినట్టు ఎలాంటి ఎలాంటివి చేసుకోవచ్చు అంటే జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటి గ్రాఫిక్స్ క్లాస్ ప్రొవైడ్స్ మెనీ మెథడ్స్ ఫర్ గ్రాఫిక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ సో ఏమేమి ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేస్తారంటే ద కామన్లీ యూజ్డ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ క్లాసెస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ డ్రా స్ట్రింగ్ సో స్ట్రింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఇన్ ఇంటు ఎక్స్ అండ్ ఇంటు వై ఈజ్ యూజ్ టు డ్రా ద స్పెసిఫైడ్ స్ట్రింగ్ ఏదైతే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఉందో ఆ స్ట్రింగ్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం డ్రా స్ట్రింగ్ అనేది నెక్స్ట్ డ్రా రెక్ట రెక్టాంగులర్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే రెక్టాంగుల్ స్పెసిఫల్గా ఏదైతే క్రియేట్ చేయడం కోసం దాన్ని రెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఇంటు ఎక్స్ ఇంటు వై ఇంటు వెడ్త్ ఇంటు హైట్ సో మనకి ఎక్కడైతే ప్లేస్ కావాలో అది ఇంటు ఎక్స్ ఇంటు వైలు ప్లేస్ అంటే బ్రిడ్జ్ అంటాం మామూలుగా బ్రిగ్ అంటాం సో దానికోసం యూజ్ చేస్తాం విడ్త్ హైట్ దాని యొక్క సైజ్ కూడా నెక్స్ట్ ఫిల్ రెక్టాంగిల్ అంటే దాని లోపల ఏదైతే కలర్ ఫిల్ చేస్తాం కదా రెక్టాంగులర్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి సంబంధించి ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై వెడ్త్ హైట్ సో ఫిల్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ఇది కలర్ ఫిల్ కోసం నెక్స్ట్ వన్ డ్రా ఓవల్ సో ఇది కూడా సేమ్ ఏదైతే డ్రా రెక్టాంగిల్ ప్లేస్ లోపల ఓవల్ ఉంటుంది సేమ్ హ్యాజ్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ వెడ్త్ ఇంటూ హైట్ నెక్స్ట్ ఓవెల్ కలర్ కూడా ఫిల్ కో ఫిల్ కోసం ఫిల్ కలర్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసరికి కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైన్ దాని యొక్క థిక్నెస్ని బేస్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై టూ వై టూ అనేది ఇండికేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కలర్ కలర్ సెలెక్షన్ కోసం సెలెక్ట్ కలర్ కలర్ సి యూజ్ టు గ్రాఫ్ కరెంట్ కలర్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ ద కలర్ సో ఏదైతే కలర్ కావాలో దానికోసం సెలెక్ట్ కలర్ యూజ్ చేస్తాం సెలెక్ట్ ఫాంట్ ఫాంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం అంటే మనం రాసి అక్షరాల స్టైల్ కోసం ఫాంట్ కా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దానికోసం ఫాంట్ ఫాంట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫిక్స్ డెమో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ అప్లైట్ అప్లైట్ నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటీ స్టార్ నెక్స్ట్ అన్ని అన్ని ఫైల్స్ రావాలనుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ పబ్లిక్ క్లాస్ గ్రాఫిక్స్ డెమో ఎక్స్టెండ్ అప్లైట్ సో ఓపెన్ బ్రేస్ నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వాళ్ళు ప్రింట్ గ్రాఫ్స్ జి సో ఓపెన్ బ్రేస్ దాని లోపల సెట్ కలర్ అంటున్నాను కలర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను రెడ్ కలర్ సో డ్రా స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను వెల్కమ్ అని రాస్తున్నాను దాని యొక్క సైజ్ ఫిఫ్
వన్ సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ థర్టీ అంటున్నాను సో నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లోజ్ సో హెచ్టిఎంఎల్ ఏదైతే ఉందో హెచ్టిఎంఎల్ ఓపెన్ చేసేసి బాడీ ఓపెన్ చేసేసి అప్లైట్ కోడ్ వచ్చేసరికి అప్లైట్ కోడ్ ఏదైతే మనం ఫైల్ ఇచ్చామో అక్కడ అంటే క్లాస్ ఫైల్ ఆ ఫైల్ ఇచ్చేసి దాని యొక్క ఎంత సైజులో రావాలి ఇక్కడ విండో లోపల అనేది మెన్షన్ చేసేసి అప్లైట్ క్లోజ్ చేస్తాను బాడీ క్లోజ్ చేస్తాను హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ చేస్తాను డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డీలో ఉండి చేసిన అనుకోండి సో డీలో ఉండి చేసేస్తే డైరెక్ట్ డీకి సంబంధించిన డెమో ఫైల్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు లైన్ వస్తుంది వెల్కమ్ అని వస్తుంది మామూలుగా వస్తుంది పిల్ అయ్యి వస్తుంది ఇక్కడ నార్మల్గా వస్తుంది ఇక్కడ ఫిల్ అయ్యి వస్తుంది సో ఈ విధంగా అంటే మనకు ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆ క్రియేట్ చేసిన గ్రాఫిక్స్ అనేది ఇక్కడ వస్తాయి వీటి కోసం అప్లైట్స్ యూజ్ చేస్తాట నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అప్లైట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టు ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూటీ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అప్లైట్స్ దట్ దట్ ఈస్ వీ వీ క్యాన్ యూజ్ ద ఏడబ్ల్యూటీ కాంపోనెంట్స్ బటన్స్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ చెక్ బాక్స్ చెక్ బాక్సెస్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఎగ్జాక్ట్ అంటే మనం ఏవైతే బ్రౌజర్లో యూజ్ చేసి అన్నీ ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీ హ్యా యాజ్ వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఈవెన్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ప్రతిది కూడా అంటే ఈవెన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కీబోర్డ్ ఆపరేట్ చేయడం కానీ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే మన మౌస్ ద్వారా చేసిన కీబోర్డ్ ద్వారా చేసినవి కూడా డైరెక్ట్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం సో క్లిక్ బటన్ కానీ డబల్ క్లిక్ కానీ స్పేస్ బటన్ కానీ ఎంటర్ బటన్ కానీ ఇన్ ఏడబ్ల్యూటీ ఆర్ స్వింగ్ వీ కెన్ పర్ఫామ్ ఇట్ ఇన్ అప్లైట్స్ ఆల్సో నెక్స్ట్ లెట్ సీ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఈవెన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ ద అప్లైట్ print the message be like the click button so ja, uh, java applet class kan konsukunnataithe as we perform a spring to uh, awt so now we can have uh, java applet uh, that can have all the controls of the swings the java applet class extended the applet class the components of the swing are uh, components of the java applet that is we can use the swing components button text field check boxes check areas list uh, uh, etc okay ee video nachinatlaite share cheyandi like cheyandi subscribe cheyandi thank you for the watching